மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்கான மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம் அது கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம் ஒன்றா பார்க்கலாம் வாங்க ரூபாய் நூறு அசலானது நான்கு ஆண்டுகளில் தனி வட்டி வீதத்தில் இரண்டு மடங்காகிறது எனில் வட்டி வீதத்தை காண்க அப்போ நூறு ரூபாங்கிறது ரெண்டு மடங்கு ஆகிடுச்சா அப்போ நூறு ரூபாயோட ரெண்டு மடங்கு என்ன இரநூறு ரூபா இந்த நூறு ரூபா அசலானது இரநூறு ரூபா மொத்த தொகையாக மாறிடுச்சு ஓகேவா இந்த நூறு ரூபா அசல் அதாவது பிரின்சிபல் இது அமௌண்ட்டாக மாறிடுச்சு அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா இருக்கும் நூறு ரூபாயாக இருக்கும் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நூறு ரூபாய் எத்தனை வருஷத்தில் நாலு வருஷத்தில் கிடைக்குது அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு நூறு ரூபாங்கிறது நாலு வருஷத்துக்கு அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன் இயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எவ்வளோக்கு நூறு ரூபாய்க்கு அப்போ ஆப் கரெக்டாக என்ன சொல்லிடலான்னா ஒன் இயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் மாறிடும் ஏன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா இங்கே ருபீஸும் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ருபீஸும் ஹண்ட்ரட்ங்கிறதுனால இங்கே பர்சன்டேஜும் ஹண்ட்ரட் குள்ள தான் எடுத்துக்க போகும் அப்போ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சதுரங்க பலகையில் மொத்தம் எத்தனை சதுரங்கள் உடனே தான் கொஸ்டின் இப்போ எத்தனை சதுரங்கள்னா நம்ம அழகாக என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ எட்டு 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 அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு ஆன்சர் போடுறோம் அது தப்பு ஏன் தப்புன்னா இங்கே எத்தனை கட்டங்கள்னு கேட்டாங்க அறுபத்தி நாலு ஓகேவா சதுரங்கள்னு கேட்டாங்கன்னா வேல்யூ மாறும் ஏன்னா இது தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும் ஒரு சதுரம் இது ஒரு சதுரமா அப்புறம் இது ஒரு சதுரமா அடுத்து இது ஒரு சதுரமா இது ஒன்று அப்போ இந்த மாதிரி இந்த இந்த பாக்ஸ் முழுக்க நிறைய ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஷார்ட் கேட் என்னென்னா அல்டிமேட் மேக்ஸிமம் எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இல்லையா ரிவர்ஸில் வாங்க எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணா இரநூத்தி நாலு வரும் மொத்தம் இதில் இரநூத்தி நாலு விதமான ஸ்கொயர்ஸ் நீங்கள் எதுவும் இல்லையா அவுட்புட் எடுக்கலாம் எப்படின்னா இது முழுக்க ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று அப்புறம் என்ன பிரியும்னா இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் பிரியும் இந்த எட்டு இந்த எட்டு தனியாக சார் இந்த நாலு தனியாக ஒரு ஸ்கொயரும் கீழே நாலும் ஒரு ஸ்கொயராக பிரியும் அடுத்து மூணு பிரியும் அடுத்து நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு பிரிஞ்சுக்கிட்டு எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் கூட்டினா டூ நாட் ஃபோர் வரும் ஓகேங்களா எத்தனை கட்டங்கள்னு கேட்டாங்கன்னா அறுபத்தி நாலு எத்தனை சதுரங்கள் எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா டூ ஜீரோ ஃபோர் அதே மாதிரி கட்டங்கள்னா பாக்ஸ்னு கேட்பாங்க ஹவு மெனி பாக்ஸ் இட் த செஸ் போர்ட் கண்டெயின்ஸ்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹவு மெனி ஸ்கொயர்ஸ்னா இரநூத்தி நாலு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இஸ் டு நைன் மற்றும் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் எனில் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ஓகே இப்போ ஏ இஸ் டு பி தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்களா எப்படி மொத்தமாக போடணும்னா நீங்கள் எழுதிங்க ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சின்னு எழுதிடுங்க எழுதி முடித்த பிறகு ஏ இஸ் டு பி என்ன ஃபைவ் இஸ் டு நைன் ஓகேங்களா B is to C என்ன 4 is to 7. செவன் அதே மாதிரி இங்கே டாட் டாட் மீன் டாட் டாட் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே இதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்ன நம்பர் இருக்கும் அதாவது சைடு என் நம்பருக்கு அப்படியே எடுத்து எழுதணும் இங்கே நைன் வரும் இங்கே ஃபோர் வருமா இப்போ இது ரெண்டும் பெருங்க ட்வெண்ட்டி இஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ இதை கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணி பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஏன்னா இது மூணு ஆகாது ஏன்னா ட்வெண்ட்டி வந்து த்ரீ டேபிளில் வராது அதனால் ஆன்சர் இதுதான் ஆன்சர் வந்து என்னென்னா A is to B is to C is equal to 20 is to 36 to 63. That's all. Okay. First sum, see. If you have 4 is to 7, then you have 4 is to 7. Okay. If you have 4 is to 7, then you have 4 is to 7. Okay. If you have 4 is to 7, then you have 4 is to 7. That's the volume of sphere. 4 by 3 pi r cube. Cubic units. Okay, you know? It's okay. So, what are you doing? There are two columns. How are you doing? How are you doing? What are you doing? Divide. What are you doing? Divide. Now, what are you doing? R1. That's the first column. The radius is 4. 4. Okay, what are you doing? 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 4x3 pi r1 cube by 4x3 pi r2 cube. 2 cube no okay la but 4 by 3 4 by 3 cancel pi pi cancel r1 in a 4x cube in a 7x cube no
கோலத்தோட எப்போதுமே ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் வரும் இதே சிலிண்டருக்கும் கோனுக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்றீங்க இந்த போர் அப்படியே கியூப் பண்ணிருங்க அறுபத்தி நாலு இந்த செவன் அப்படியே கியூப் பண்ணிங்க டூ ஃபோர்டி த்ரீ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ ஷார்ட் கட்டா பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் எடுத்தோடனே போட்டுலாம் சப்போஸ் நீங்க சம் படி போடுறீங்கன்னா இதான் மெத்தட் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டூ த்ரீ ஃபோர் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டுவெல் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ டேஷ் செவன் எயிட்டின் இருக்கு அப்ப மொத்தம் எத்தனை நம்பர் பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் பதினாறு நம்பர் இருக்கு பதினாறு நம்பரும் ஃபோர் ஃபோரா பிரியுதா இங்க பாருங்க நைனுக்கு அப்புறம் சின்ன நம்பர் த்ரீன்னு ஆரம்பிச்சிருது டுவெல்க்கு அப்புறம் அடுத்த நம்பர் ஃபோர்னு ஆரம்பிச்சிருது ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் டூனு ஆரம்பிச்சிருது அப்ப என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்குள்ள என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்னு பாருங்க டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் டுவெல் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டூ டேஷ் செவன் எயிட்டின் இருக்கு சரி கூட்டி பார்க்கலாமா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் வருது ஃபைவ் வருது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் வந்துருச்சு அப்போ மூணு திங் கூட்டினா இது ஈக்குவலாக வருது அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்படிதான் வருது அப்புறம் ரிலேஷன் என்ன எல்லாமே கூட்டி கடைசி மாதிரி ஈக்குவலாக வருது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் வருது ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வருது அப்போ டூ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் என்னவா இருந்திருந்தால் எயிட்டீன் வரும் கேட்குறாங்க அப்போ டூ ப்ளஸ் செவன் நைன் வருது இப்போ டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இப்போ நைன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் நைன் தான் அப்போ என்ன நம்பர் மிஸ் ஆகிருக்குங்க நைன் மிஸ் ஆகிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபோர் பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ டூ பவர் ஃபைவ் என்பதற்கு சமமான விகிதம் சரி சமமான விகிதம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுன்னா முதல்ல பேஸ் சமமாக இருக்கணும் இங்கே டூ இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃபோர் இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபோரை டூவாக மாற்றணும் எப்படி மாற்றலான்னா ஃபோர் அப்படியே எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர் எழுத முடியுமா சரி ஓகே இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் இஸ் டூ டூ பவர் ஃபைவ்னு இருக்குங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது ரெண்டு பெருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு மூன்றை எத்தனை ஏழு அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் அப்போ இஸ்டுங்க இது எப்படி மாறினா டிவைடாக மாறிடும் அப்போ டூ பவர் செவன் பை டூ பவர் ஃபைவ்னு வரும் இது ஃபுல்லாக கேன்சல் இங்கே பாக்கி டூ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன மாறும் ஃபோர் பை ஒன்னுன்னு மாறும் அப்போ ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அவ்வளோதான் அதாவது இஸ்டுவோட அனதர் ஃபார்ம் என்னன்னா டிவைட் அதாவது டிவைட்னு மாறும் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் நூறிலிருந்து பத்தை உன்னால் எத்தனை முறை கழிக்க முடியும் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் நூறுல இருந்து பத்து எத்தனை முறை கழிக்கலாம் எத்தனை முறை கழிக்கலாம் ஒரு முறை கழிக்கிறேன் என்ன ஆயிடும் அது தொண்ணூறு தான் ஆயிடுமா அப்ப ஒரே ஒரு முறை தான் கழிக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு முறை கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும் தொண்ணூறாம் ஆயிடும் அப்ப நூறாவது இருக்காது இல்லையா அப்ப நூறுல இருந்து பத்தாம் கூட ஒரு முறை தான் கழிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்க விடுபட்ட எண்ணெய் கண்டுபிடி அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அப்ப ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டேஷ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த நம்பர்லாம் ஒத்து பாருங்க எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு எல்லா நம்பரும் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அப்படி இல்லையா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னா நாற்பத்தொம்போது ஏழு ஸ்கொயரா ஓகே நூற்றி இருபத்தி ஒன்று லெவன் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து நூற்றி அறுபத்தொம்போது என்ன தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் அடுத்து தெரியல அப்போ முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வந்து நைன்டீன் ஸ்கொயர் இப்போ வரிசையாக பாருங்கள் ஏழு பதினொன்று பதிமூணு டேஷ் பத்தொம்போதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ இதெல்லாம் என்ன நம்பராக இருக்குது ஆட் நம்பராகவும் இல்லை ஆட் நம்பராக இருக்குன்னா இந்த என்ன மிஸ் ஆகுது நைன் மிஸ் ஆகுது ஓகே அங்கே ஃபிஃப்டீன் வருதுனா இங்கே ரெண்டு நம்பர் தள்ளி போகுது நல்லா கவனிங்க எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பகா எண்ணா கொடுத்துருக்காங்க ஏழு பகா எண் பதினொன்று பகா எண் பதிமூணும் பகா எண் இங்கே என்னன்னு தெரியல பத்தொம்போது ஏழு பதினொன்று பதிமூணு அடுத்து என்ன வரும் பதினேழு வரும் பதினேழு ஸ்கொயர் வரும் பதினேழு ஸ்கொயர் என்ன இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா பதிமூணுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு அப்படின்னு போடுவீங்க அப்போ அதை ஆன்சர் வராது ஏன்னா இங்கே நைன் மிஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆகுது பதினஞ்சு ரெண்டு நம்பர் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்னென்னா ப்ரைம் நம்பர் தான் இதுக்குள்ளே லூப் போல் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் பதினஞ்சு பதினேழு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு டேஷ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்னென்னா முதல்ல மூணு கூட்டியிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு அப்புறம்
டினாமினேட்டர் சமமாக இருக்கணும் நியூமரண்ட் ஆஃப் சமமாக இருக்கணுமா சரி இப்போ மழை பொழிவதற்கு நிகழ்வுக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று சரி அப்போ இதோட எதை கூட்டினா ஒன்று கிடைக்கும் அப்படிங்கன்னா சிம்பிள் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று எதை கூட்டினா ஒன்று கிடைக்குன்னா அப்போ என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம் நைன்டி ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் இங்கே நைன் பை ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இது எப்படி ஷார்ட்டாக போடலான்னா இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா தொண்ணூத்தொன்று பை நூறுன்னு இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்று நூறுக்கு எத்தனை நம்பர் மாங்க வரும் அதாவது நூறு மைனஸ் தொண்ணூத்தொன்று எத்தனை ஒன்பது வருதா அதை வந்து நூறு ஆள் வகுத்துக்க வேண்டியதான் வகுத்து ஆன்சர் கிடைச்சிரும் 